ஊழியத்துக்கு வந்த உடனே ஆண்டு உன்னை ஏசு விட வைக்கிறார் உனக்கு அந்த தரிசனம் இந்த தரிசனம் நீ டைவில பேசு மேடையில பேசுன்னு கத்தர் கொண்டு போய் நிறுத்தல நாலு வருஷம் என்னை உபத்திரவத்தில நடத்தினார் விசுவாச பரீட்சை எதிர்பார்த்துவார் என்ன ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டு விடத்தில் பெற வேண்டுமானாலும் விசுவாசம் இல்லாமல் பெற்றுக் கொள்ள முடியாது உங்களுக்குள் ஒரு நிரந்தரமான ஆறுதலை கொண்டு வருகிறவர் இயேசு ஆகவேதான் அவர் சொல்லுகிறார் நான் நானே உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிற தேவன் பெரிய மாணவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கான இன்றைய தேவ வார்த்தை இன்று நிகழ்ச்சி மூலம் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தேவ ஜனமாகிய நமக்கு தேவன் முன் குறித்த விசுவாச பாதை உண்டு அந்த விசுவாச பாதையில் நாம் ஓடி சத்ருவாகிய சாத்தானை வென்று தேவன் வைத்திருக்கும் மேன்மையான ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரிக்க வேண்டும் என்று தான் தேவன் விரும்புகிறார் இந்த விசுவாச பாதையில் சோர்ந்து போய் தளர்ந்து போய் இருக்கிறேனே இந்த விசுவாச பாதில் வெற்றி பெற எனக்கு பலனே இல்லையே என்று கலங்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்களா கவலைப்படாதிருங்கள் உங்களை பலப்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி வெற்றி பெற செய்ய ஏசு கிறிஸ்து உண்டு ஆகவே விசுவாசத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்க உங்கள் குடும்ப சூழ்நிலைகள் மாறும் அற்புதம் நடக்கும் இப்பொழுதும் நமது அன்பு சகோதரர் மோகன் சில் ஆசிரஸ் அவர்கள் தெய்வ செய்தி அளித்து உங்கள் ஆசிர்வாதத்திற்காக சிறப்பு பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் பரிசுத்த மார்க்கே பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு வசனங்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி தேவனிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாயிருங்கள் எவனாகிலும் இந்த மலையை பார்த்து பெயர்ந்து சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டு போ என்று சொல்லி தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று தன் இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆகையால் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும்போது எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள் அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் இந்த விசுவாசம் என்றால் என்ன எபிரையர் பதினொன்று ஒன்றிலே வாசிக்கும் பொழுது விசுவாசம் என்றால் என்ன என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது அது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் காணப்படாதவர்களின் நிச்சயமுமா இருக்கிறது என்று ஆண்டோடைய வசனம் சொல்லுகிறது இந்த விசுவாசம் எப்படி நமக்குள்ளே உண்டாகிறது என கண்பானவர்களே எபிரையர் பன்னிரெண்டாம் அதிகார முதலாம் சனத்தை வாசிக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவே நமக்குள்ளே விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் அதை முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிறார் அதாவது அவரை பூரணப்படுத்துகிறவருமாய் இருக்கிறார் என்று ஆண்டோடைய வசனம் சொல்லுகிறது ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது வேத வசனத்தின் மூலமாகத்தான் விசுவாசம் நமக்குள்ளே பெருகும் என்பதை வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது வேத வசனத்தை நாம் அதிகமாய் வாசிக்க வேண்டும் வசனத்தை வாசிக்க வாசிக்க அது வேத வசனத்தை கேட்க 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 நமக்குள்ளே விசுவாசம் பெருகும் என்பதாக ஆண்டோடைய வசனம் சொல்லுகிறது ரோமர் பன்னிரெண்டு மூன்றை வாசிக்கும் போது எல்லாருக்குள்ளும் தேவன் விசுவாசத்தை வைத்திருக்கிறார் அவன் அவனுக்கு தேவன் பகிர்ந்த விசுவாச அளவு என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்போ ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஒரு விசுவாசத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறார் நமக்குள் இருக்கிற விசுவாசத்தை சந்தேகப்படுவதுதான் அவிசுவாசம் நமக்குள்ள ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தை சந்தேகப்படுவதுதான் அவிசுவாசம் நமக்குள் இருக்கிற விசுவாசத்தை கிரியையில வெளிப்படுத்தும் போது அற்புதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அது வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது சரி யாக்கோபு இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தரு என்று வசனம் சொல்லுகிறாரு எனக்குள்ள விசுவாசம் இருக்கிறது இருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் பிரயோஜனம் இல்லை கிரியையிலே அந்த விசுவாசம் வெளிப்பட வேண்டும் அப்போதான் அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படி இல்லாவிட்டால் கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தரு என்று ஆண்டோடைய வசனம் சொல்லுகிறது கலாத்தியர் ஐந்து ஆறை வாசிக்கும் பொழுது அன்பினால் கிரியை செய்கிற விசுவாசமே உதவும் வெறும் விசுவாசம் மாத்திரம் இருந்தால் போதாது நாம் தேவ அன்பினால் நிறைந்திருக்க வேண்டும் அன்பும் விசுவாசமும் இணையும் பொழுது தேவனிடத்திலிருந்து பல தற்போதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் விசுவாசத்தினாலே சாதித்த அநேகரை குறித்து நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் விசுவாசத்தினாலே சாதித்த மக்கள் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து பாருங்க விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் ராஜ்ஜியங்களை ஜெயித்தார்கள் 
நீதியை நடப்பித்தார்கள் வாக்கு தத்தங்களை பெற்றார்கள் சிங்கங்களின் வாய்களை அடைத்தார்கள் அக்னியின் உக்கரத்தை அவித்தார்கள் பட்டைய கருக்குக்கு தப்பினார்கள் பலவீனத்தில் பலன் கொண்டார்கள் யுத்தத்தில் வல்லவர்களானார்கள் அந்நீருடைய சேனைகளை முறியடித்தார்கள் ஸ்திரீகள் சாக கொடுத்த தங்களுடையவர்களை உயிரோடு எழுந்திருக்க பெற்றார்கள் வேறு சிலர் மேன்மையான உயிர் தழுதலை அடையும்படி விடுதலை பெற சம்மதியாமல் வாதிக்கப்பட்டார்கள் நல்ல கவனிங்க விசுவாசத்துல ரெண்டு காரியம் இருக்கிறது ஒன்று அற்புதங்களை பெற்றுக் கொள்வது சாதிப்பது பெரிய காரியத்தை பெற்றுக் கொள்வது அது முதல் மூன்று நான்கு வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது விசுவாசத்தினாலே சிங்கத்தின் வாய்களை கட்டினார்கள் விசுவாசத்தினால் அக்கினியின் உக்கரத்தை அவித்தார்கள் விசுவாசத்தினாலே ஜெயம் பெற்றார்கள் அதே சமயத்துல விசுவாசத்தினாலே பாடுகளுக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுத்தார்கள் நல்ல கவனிங்க விசுவாசம் என்பது ரெண்டு பக்கம் உள்ளது ஒன்று ஒரு பக்கம் அற்புதங்களை பெற்று ஆசிர்வாதங்களை அனுபவிப்பது இன்னொரு பக்கத்திலே பாடுகளுக்கு ஒப்பு கொடுப்பது நம்ம ஒரு பக்கத்தை மாத்திரம் குறித்து யோசிக்கிறோம் ஆனால் இந்த பகுதியில் சொல்லப்படுகிறது வேறு சிலர் நிந்தைகளையும் அடிகளையும் கட்டுகளையும் காவலையும் அனுபவித்தார்கள் விசுவாசத்துல ஒரு பகுதி அற்புதங்களை பெற்றுக் கொள்ளுவர் விசுவாசத்தினுடைய அடுத்த பகுதி பாடுகளுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்பது இந்த ரெண்டும் விசுவாசத்திலே உண்டு நிறைய பேர் பாடுபட்ட உபத்தரப்பட்ட விசுவாசம் இல்லைன்னு சொல்லுவார்கள் இல்லை அதுக்கு கூட ஒரு விசுவாசம் வேணும் ஆமேன் உபத்திரவத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்க ஒரு விசுவாசம் வேண்டும் பாடுகளுக்கு ஒப்பு கொடுக்க ஒரு விசுவாசம் வேண்டும் நிந்தைகளுக்கு மத்தியிலே கடந்து செல்ல ஒரு விசுவாசம் வேண்டும் விசுவாசம் ரெண்டு பக்கம் கிரியை செய்கிறது வேதம் பேசுகிறது நம்ம ஒரு பக்கத்தை மாத்திரமே பார்க்கிறோம் வெற்றி ஆசிர்வாதம் உயர்வு விசுவாசத்தினாலே பெரிய பெரிய காரியம் பார்க்கிறோம் இன்னொரு பக்கத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது விசுவாசத்தினாலே பேதுரு சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்ட போது தேவதூதன் போய் அவனை சிறைச்சாலைன்னு வெளியே கொண்டு வந்தான் தேவானுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க அவன் கல் எறியுண்டு ரத்த சாட்சியாய் மறித்தான் அப்பொழுது தேவதூதர் எங்க போனாங்க பேதுருவுக்காக அனுப்பப்பட்ட தேவதூதர்கள் தேவானுக்காக ஏன் அனுப்பப்படவில்லை தேவான் ஏன் ரத்த சாட்சியாய் மறிக்க வேண்டும் பேதுரு ஏன் சிறைச்சாலை என்று வெளியே கொண்டு வரப்பட வேண்டும் அவன் விசுவாசத்திலே வல்லவனாக இருந்தான் செய்வான் விசுவாசத்தினாலே ரத்த சாட்சியாய் மறிக்க உபகரித்தான் அதுவும் விசுவாசத்தினால் உண்டாகிற சாதனை அலேலுயா நம்முடைய விசுவாசத்தினாலே ஒரு ஆபத்தில் இருந்து தப்பி வைக்கப்படுகிறோம் நம்முடைய விசுவாசத்தினாலே ஆண்டவருக்காக அடிபடுவதற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ரெண்டும் விசுவாசம் தான் விசுவாசத்தினாலே உபத்திரவங்களுக்கும் பாடுகளுக்கும் நம்ம ஒப்பு கொடுத்து விசுவாசத்தை விட்டு விடாதபடி உறுதியாய் நிற்க வேண்டும் ரெண்டு காரியம் உண்டு அதை மறந்துவிடக் கூடாது நம்ம ஒரு பக்கத்தை மாத்திரமே பார்த்து கொண்டிருக்க கூடாது நான் கடந்து வந்த ஊழிய பாதையில விசுவாசம் தான் ஆனா கடந்து வந்த நெருக்கம் கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கு பாடுகள் கொஞ்சம் அல்ல எழுபத்தி ஐந்தாம் வருஷம் நான் ஊழித்துக்கு அர்ப்பணித்த போது என் குடும்பம்லாம் இந்து குடும்பம் அவங்களுக்கு ஊழியனா என்னன்னே தெரியாது அவங்களுக்கு ஊழியனா என்னன்னே தெரியாது எழுபத்தி ஐந்தாவது வருஷம் நான் ஆண்டு வரை பார்த்து சொன்னேன் எனக்கு அஞ்சு பைசா வேணாலும் உங்ககிட்ட தான் கேட்பேன் நீர் தான் என்னை நடத்தணும் ஆண்டவர் சொன்னார் மகனே நாளை தினத்தை குறித்து கவலைப்படாத உன் தேவைகளை சந்தித்து நானே உன்னை நடத்துவேன் என்று அவர் எனக்கு வாக்கு கொடுத்தார் அந்த வாக்கு தத்தத்தை நம்பி ஆண்டவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையை விசுவாசித்து தான் நான் ஊழியத்துக்கு கால் எடுத்து வைத்தேன் அப்போ அவன் ஆண்டு விடத்தில் கேட்ட அடுத்து என்ன செய்யணும் எனக்கு பிரசங்கம் பண்ண தெரியாது பைபிள் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது அப்போ நீ பைபிள் காலேஜுக்கு போ சில வேதத்தின் காரியத்தை நீ கற்றுக்கொள்ளணும் ஆண்டவர் சொன்னார் மெட்ராஸில் இருக்கிற ஒரு பைபிள் காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ணேன் அப்போ அவங்க எனக்கு என்னை தெரிந்தெடுத்து கொண்டாங்க காலேஜில் அட்மிஷனுக்கு அவங்க சொன்னாங்க மாதம் நாற்பது ரூபா கட்டணும் மாதம் நாற்பது ரூபா கட்டணும் சாப்பாட்டுக்காக மற்ற மற்ற எல்லாம் ஃப்ரீ தான் நீங்கள் படிக்கலாம் ஆனால் சாப்பாட்டுக்காக நாற்பது ரூபா கட்டணும்னு சொன்னாங்க நாற்பது ரூபாய்க்கு எங்கே போகிறது எழுபத்தஞ்சா வருஷத்தில் நாற்பது ரூபா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண யாரும் கிடையாது யார்கிட்ட போகிறது யார் எனக்கு நான் கேட்டாங்க எந்த எதாவது சப் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறா ஏதாவது ஒரு குழுவினர் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்களா இல்லை எனக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை ஆண்டவரை நம்பித்தா இருக்கு அவங்க சொன்னாங்க கத்தரை விசுவாசித்து வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க காட் ஷால் ஷப்ளை ஆல் யுவர் நீட்ஸ் அக்கார்டிங் டு இஸ் ரிச்சஸ் இன் க்ளோரி பை கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் அந்த வசனத்தை எனக்கு எழுதியிருந்தாங்க என் தெய்வன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின் முடி உங்களுடைய குறைவையெல்லாம் நிறைவாக்குவார் அந்த வார்த்தையை விசுவாசித்து ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க நானும் ஆண்டவர் எனக்கு ஏற்கனவே வாக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து பைபிள் காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ நாற்பது ரூபா சாப்பாட்டுக்கு பணம் கட்டணும் 
நீ யோசித்து பாருங்கள் எழுபத்தஞ்சா வருஷம் அந்த போராட்டம் விசுவாசம்தான் அதில் ஏற்படுகிற போராட்டம் இருக்கிறது கடந்து செல்கிற பாதை இருக்கிறது சாதாரணமானது அல்ல அப்போ அந்த நாற்பது ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணுறது ஒரு பக்கம் பாடம் படிக்கணும் இன்னொரு பக்கம் நாற்பது ரூபா பணம் கட்டினா தான் படிக்க முடியும் ஆண்டு வரை எனக்கு யார் தருவா யார்கிட்ட இருந்து வரும்னு யார்கிட்ட கேட்க முடியும் ஆண்டு வரை மாத்திர நோக்கி பார்த்து கொண்டே இருந்தேன் எங்கிருந்து அந்த பணம் வரும்னு தெரியாது அப்போ ஜபித்து கொண்டே இருப்பேன் படித்து கொண்டே இருப்பேன் ஒரு நாள் போர்டில் போட்டிருந்தாங்க வேலை செய்ய விரும்புகிறவங்க ஆஃபீஸில் வேலை செய்யலாம் படிக்கிற நேரம் போக அப்போ இருபது ரூபா ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்பாங்க அப்போ நான் போய் கேட்டேன் அப்போ பார்த்தா சொன்னாங்க நீங்கள் ஒரு வேலை செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முடிஞ்ச வேலை செய்து கொடுத்தா இருபது ரூபா நீங்கள் சாப்பாட்டுக்கு பணம் கட்டினா போதும் இருபது ரூபா ஸ்காலர்ஷிப்னு சொன்னாங்க சரி இந்த நானும் போய் எழுதி கொடுத்தேன் எனக்கு ஒரு வேலை கொடுங்க நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி டைப் படிக்க தெரிஞ்சவங்க ஆஃபீஸில் போய் டைப் படித்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்க அது மாதிரி ஏதாவது எழுதி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது எனக்கு என்ன தெரியும் நான் இங்கே தெரிஞ்சு எனக்கு ஏதாவது வேலை கொடுங்க செய்கிறேன்னு கேட்டேன் அவங்க எனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தாங்க போர்டில் போட்டிருந்தாங்க தினம் ஒரு கிளாஸ் ரூமை பெருக்கி சுத்தம் பண்ணி பெஞ்செல்லாம் தொடச்சி போர்டெல்லாம் தொடைக்கணும் அதுக்கு இருபது ரூபா நான் தான் செய்கிறேன் சந்தோஷமாக செய்கிறேன் விசுவாசம் விசுவாசம் உடனே சும்மாவே இருந்துக்கிட்டு ஆண்டோர் கூறி பிச்சுக்கிட்டு அப்படி கொண்டு தந்துருவார்னு நினைக்கிறாங்க இல்லை விசுவாசத்தினாலே நாம் கிரியில வெளிப்படுத்த நம்முடைய போராட்டத்தில் நாம் ஆண்டு ஒருவோடு இணைந்து செயல்பட ஒப்பு கொடுக்கணும் பாடுகளுக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆண்டு வரை நாம் விசுவாசித்து வந்திருக்கிறேன் நான் பெருக்க முடியாது பெஞ்சு தொடைக்கிறக்காக நான் வந்திருக்கிறேன் அதெல்லாம் முடியாது நான் பிரசங்கம் பண்ண தான் எனக்கு தெரியும் அதனால் நாற்பது ரூபா நீர் கொடு நான் விசுவாசிக்கிறேன்னு உட்கார்ந்துருக்கல கத்தர் ஒரு வழி திறக்கிறார் இருபது ரூபாய்க்கு நான் டெய்லி காலையில் பெருக்குமார் எடுத்துகிட்டு போய் கிளாஸ் ரூமை பெருக்கி போர்டெல்லாம் தொடச்சி பெஞ்செல்லாம் தொடச்சி ஜபத்தோட ஆண்டு ஒரு ஆண்டு வரை இந்த வேலை கொடுத்துரே உமக்கு ஸ்தோத்துறோம் எனக்கு இதனால் இருபது ரூபா ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிறதே உமக்கு ஸ்தோத்துறோம் அடுத்த இருபது ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணுறது அதுக்கு ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் யார்கிட்ட இருந்து வரும்னு தெரியாது அந்த இருபது ரூபா யார் மூலமாக ஒரு ஒவ்வொரு மாதமும் எனக்கு வந்து கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதை வைத்து நான் கொடுத்து அப்படி தான் பைபிள் காலேஜில் படித்தேன் இடைவேளை நேரம் வரும் மத்தியானத்தில் சாயங்காலத்தில் எல்லோரும் காஃபி குடிக்க போவாங்க அந்த நாட்களில் பதினஞ்சு பைசா கொடுத்தா காஃபி குடிக்கலாம் பதினஞ்சு பைசா ஏன்ட்ட பதினஞ்சு பைசா இருக்காரு எல்லோரும் காஃபி குடிக்க போவாங்க நான் தண்ணி குடிச்சுட்டு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரன்னு சொல்லிட்டு பாடம் படிக்க ஜோ மண போயிடுவோம் அப்படி தான் வாழ்ந்தோம் விசுவாச பரீட்சை இன்னைக்கு ஆண்டவர் லட்ச லட்சமா என் கையில் கொடுக்க காரணம் என்ன தெரியுமா அன்றைக்கு தேவன் அந்த பரீட்சையில என்ன நடத்தினார் அந்த உபத்தரவத்தின் பாதையில என்ன நடத்தி என்னுடைய நோக்கம் என்னுடைய இருதயம் பணத்தின் மீது போகாதபடி என்னை சோதித்து உருவாக்கினார் ஆகவே இன்னைக்கு எத்தனை கோடி கொடுத்தால் என் இருதயம் அதில் போவதில்லை தேவன் அப்படி நடத்தினார் எங்கள் வீட்டில் எனக்கு பசினா என்னென்னே தெரியாது நாங்கள் வளர்ந்துட்டு அப்படி இதே ஊர் தான் எங்கள் சொந்த ஊர் சொந்த நிலம் இருக்குது இப்போவும் சொந்த வயல் நிலத்துலேருந்து எங்களுக்கு நெல் வருது சொந்த தோட்டம் இருக்கிறது வசதி இருக்கிறது பசினா என்னென்னே தெரியாது ஆனால் ஊழியத்திற்கு வந்த பிறகு தான் பசினா என்னென்னு தெரியும் கஷ்டம்னா என்னென்னு தெரியும் அந்த பாதையில் கத்த நடத்தினார் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை நாலு வருஷம் நடத்தின பிறகு தான் இயேசு விடுவிக்கிறான்ற ஊழியத்தை என் கையில் கொடுத்தா ஊழியத்துக்கு வந்த உடனே ஆண்டு ஒரு இயேசு விட விற்கிறார் உனக்கு அந்த தரிசனம் இந்த தரிசனம் நீ டிவியில் பேசு மேடையில் பேசுன்னு கத்தர் கொண்டு போய் நிறுத்தலை நாலு வருஷம் என்னை உபத்திரவத்தில் நடத்தினார் விசுவாச பரீட்சை நான் அதில் எப்படி ஆண்டவர் மீது நிற்கிறேன் என்று ஆண்டவர் என்னை சோதித்து அறிந்தார் அந்த இருபது ரூபாய்க்காக நான் எவ்வளவு நாள் ஜபம் செய்வேன் ஆண்டு வர இந்த தேவைக்கு ஒரு அற்புதம் செய் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பேன் ஆண்டு விடத்திலிருந்து யாரிடத்திலிருந்து வரும் என்று தெரியாது யாராவது ஒருத்தர் கொண்டு வந்து எனக்கு பணம் கொடுப்பார்கள் அந்த மாதம் கொடுத்த முடியும் அடுத்த மாதம் எங்கிருந்து வரும் தெரியாது விசுவாச போராட்டம் அப்படிதான் கத்தர் உருவாக்குவார் அப்படிதான் ஆண்டு வர் நம்முடைய விசுவாச பாதையிலே கொண்டு வந்து நம்மை நடத்துவார் பைபிள் காலேஜில் இருந்து மெட்ராஸ் பீச்சுக்கு பிரசங்கம் பண்ணப்போம் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் மெட்ராஸ் மெரினா கடற்கரையில் எத்தனையோ நாள் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் அவங்க இங்கிலீஷில் பேசுவாங்க நான் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன் அது சுவிசைஷன் தானே இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார் அவர் ரட்சிப்பார் உனக்காக மறித்தார் நான் அதை தமிழில் மொழிபெயர்த்துட்டு எல்லாம் கவுன்சில் பண்ணுவேன் வரக்கூடிய உங்களுக்கு இயேசு பற்றி சொல்லி ட்ராக்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பேன் ராத்திரி இருட்டிரும் அவங்க சொல்லுவாங்க கை கொடுத்துட்டு நம்ம நாளைக்கு திங்கக்கிழமை வி வில் மீட் இந்த காலேஜுன்னு கை கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அங்கேருந்து மெட்ராஸ் பீச்சிலேருந்து
விசுவாசம் என்பது வெறும் சாதிக்கிறது மாத்திரம் அல்ல பாடுகளுக்கு ஒப்பு கொடுத்து நிற்பது விசுவாசம் அலேலுயா 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 பாடுகளுக்கு ஒப்பு கொடுத்திருப்பது விசுவாசம் ஒரு தாயார் சொல்றாங்க நாங்க ஜபித்தோம் ஆண்டவர் என் பிள்ளைக்கு ஜீவனை கொடுத்து விட்டார் விசுவாசத்தினால் அற்புதம் நடந்து விட்டது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதே சமயத்தில் இன்னொரு தாயாரை நான் சந்தித்தேன் என்னுடைய மகள் ரட்சிக்கப்பட்ட மகள் மரணப்படுக்கல சாக இருந்தால் எவ்வளவோ நாங்கள் ஜெபித்தோம் கடைசியில் ஆண்டவர் எடுத்துக்கொண்டார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னார்கள் அவர்களும் விசுவாசத்தில் சொன்னார்கள் அலே லோயா ஒரு தாயார் விசுவாசத்தில் மரணத்துக்கு போராடி கொண்டு மகளை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டார்கள் இன்னொரு தாயார் தன்னுடைய விசுவாச மகளை மரணத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்தார்கள் அவர்கள் விசுவாசத்தோடு சாட்சி கொடுக்கிறார்கள் அதைத்தான் எபிரையர் பதினோராம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது விசுவாசத்தினாலே பிள்ளைகளை சாக கொடுத்தார்கள் உபத்திரவத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்தார்கள் விசுவாசத்தினாலே ரெண்டும் இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் பாடுகளுக்கு மத்தியிலே போகலாம் என்றைக்குமே தேவன் அப்படி வைக்க மாட்டார் அன்னைக்கு காஃபி டீ வாங்கி கொடுக்க கூட காசு இல்லாமல் தேவன் என்னை நடத்தினாரு என்றைக்கும் ஆண்டவர் என்னை அப்படி வைக்கவில்லை அப்படி தேவன் வைக்க மாட்டார் உங்களை இந்த பரீட்சைக்கு ஊடாய் கத்தர் கொண்டு போவார் ஒரு பொண்ணை அக்கனியில இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒரு வருஷத்தின் முன்னிட்டு அறுபத்தி ஐந்து நாள் அக்கனிக்குள்ளே போட்டு வைக்க மாட்டார்கள் அந்த அக்கனிக்குள்ளே போடுகிற ஒரு நேரம் உண்டு அதை வெளியில எடுக்கிற ஒரு நேரம் உண்டு ஆண்டவர் என்றைக்கும் உங்களை குறைவிலே வேதனையிலே நிந்தையிலே வைக்க போவதில்லை கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நாள் அந்த பரிச்சைக்குள்ளே தேவன் கொண்டு போவார் உங்களுடைய விசுவாசத்தை சோதித்து அறிவார் அதில் இருந்து தேவன் உங்களை வெளியே எடுக்கும் பொழுது நீங்கள் தங்கத்தை போல பிரகாசிப்பீர்கள் அலே லூயா அந்த விசுவாச பரீட்சையில நான் நின்றபடினாலே தான் தேவன் இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஊழியத்தை கையிலே கொடுத்து செய்யும்படியாக வைத்திருக்கிறார் இப்பவும் நாங்கள் ஒரு துன்பம் நெருக்கம் பாடுகளில் ஆதபடி ஊழியத்தில் போகவில்லை இப்பமும் விசுவாச பரீட்சை வரும் இப்பமும் விசுவாச சோதனை வரும் நெருக்கம் வரும் அதற்கு நடுவிலை தான் நாம் ஆண்டவரை பின்பற்றி செல்ல வேண்டும் அமேன் அல்ல எலுவியா நிறைய பேர் சோர்ந்து போனீங்க விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கிறேன்னு இன்னும் ஒன்று நடக்கலையே இல்லை குறித்த காலம் ஆண்டு வரும் உங்களை ஆசிர்வதித்து உயர்த்துகிற காலம் வருகிறது இப்ப அக்கனிக்குள்ளே தேவன் உங்களை புடமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் உடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது நீங்க விசுவாசத்தோடு சொல்லுங்கள் என் கத்தர் உயர்த்துவார் என் கத்தர் தேவைகளை சந்திப்பார் என் கத்தர் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிப்பார் என் ஆண்டவர் எனக்கு சுகம் தருவார் இப்ப என்னை சோதி தருகிறார் இது ஒரு சோதனையின் காலம் என் விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது என்று தேவர் சோதி தருகிறார் என்று உங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுங்க முடிவு ரெண்டு மடங்கு ஆசிர்வாதம் முடிவு யோசிப்பை போல நீங்கள் உயர்த்தப்பட்டிருப்பீர்கள் முடிவு இழந்து போன எல்லாவற்றையும் கத்தர் உங்களுக்கு ரெண்டு மடங்காய் திரும்ப தருவார் எந்த இடத்தில் சிறுமைப்பட்டீர்களோ அதே இடத்திலே கத்தர் உங்களை மேன்மைப்படுத்துவார் எதை நீங்கள் இழந்து போனீர்களோ அதையே நீங்கள் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளுவீர்கள் உங்களுடைய மதிப்பு மரியாதை இழந்து போன செல்வங்கள் வீடு சொத்துக்கள் திரும்ப நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளுவீர்கள் விசுவாச பரீட்சையிலே சோர்ந்து போகாதிருங்கள் உங்களுடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டது கத்தரிப்பு உங்களை ஆசிர்வதிக்க போகிறார் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் உங்களோடு பேசி இருக்கிறார் உங்களுக்கான தெய்வ செய்தி உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது பிரச்சனை போராட்டம் தேவை நெருக்கத்தில் என்ன செய்யறதுன்னு கலங்க நீங்க விசுவாசிங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் பேசி இருக்கிறார் நீங்கள் விசுவாசி தான் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் சுகத்தை பெற முடியும் விடுதலை பெற முடியும் ஆசிர்வாதத்தை பெற முடியும் இயேசுவின் மேல் வைக்கிற விசுவாசம் விசுவாசிக்கிறீங்களா விசுவாசத்தோடு இப்போ ஜெபிக்கலாமா நான் விசுவாசிக்கிறேன் உங்களோடு கூட சேர்ந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கு அற்புதம் நடக்கும் அப்போ விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கும் போது இப்போவே இயேசு உங்களை தொடுவதை உணர முடியும் சுகமாவீங்க விடுதலையாவீங்க நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிற காரியத்தில் அற்புதம் நடக்கும் என் கூட சேர்ந்து விசுவாசத்தை ஜெபிக்கிறீங்களா நம்ம ஜெபிக்கலாமா ஜெபிக்கலாம் தகப்பனே நாங்களுமே விசுவாசிக்கிறோம் உங்களுடைய வல்லமை விசுவாசிக்கிறோம் உங்களுடைய அன்பை விசுவாசிக்கிறோம் நீர் அற்புதங்களின் தேவன் என்பதை விசுவாசிக்கிறோம் எங்கள் ஜபத்தை கேட்கிறீர் பதில் தருகிறவர் என்பதை விசுவாசிக்கிறோம் இதோ இந்த பிள்ளைகளோடு இணைந்து நான் அவர்களுடைய அற்புதத்திற்காக ஜெபிக்கிறேன் வியாதிப்பட்ட பிள்ளைகள் எனக்கு சுகம் வேண்டும் எனக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறாங்களப்பா விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும் சுகமாக்கும் என்ற வார்த்தையை விசுவாசித்து நான் ஜெபிக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் சகல நோய்களும் விலகுவதாக 
இந்த நோயின் வல்லமைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அழிக்கப்பட்டு போவதாக அந்த பிசாசின் கட்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகி போவதாக இந்த நிமிஷம் அற்புதமான சுகம் இந்த பிள்ளைகளுக்கு உண்டாகட்டும் அவருடைய சரீரங்களில் சுகமளிக்கிறவருடைய வல்லமை இறங்கட்டும் நசுரையனாக இயேசுவின் நாமத்தில் அவருடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் அவருடைய குறைவுகள் நிறைவாக்கப்படட்டும் அவளுக்கு வழிகள் திறக்கப்படட்டும் எந்த காரியத்தில் அற்புத வேண்டுமென்று இந்த பிள்ளைகள் ஜெபிக்கிறார்களோ இன்றைக்கு இப்பொழுது ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஒரு அற்புத மாற்றம் உண்டாவதாக இவர்கள் பயப்படுகிற காரியங்கள் மாறட்டும் வழிகள் திறக்கப்படட்டும் ஒரு அற்புத மாற்றத்தை இன்றைக்கே காண செய்யும் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு இணைந்து நானும் விசுவாசிக்கிறேன் எங்களுடைய விசுவாசத்தை நாங்கள் அறிக்கை இடுகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் விசுவாசத்தோடு ஜெபி தற்புறங்களை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பார்ந்தவர்களே இந்நிகழ்ச்சியை பார்த்தீர்களா உங்களுக்கு மிகவும் ஆசிர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளையும் ஆசிர்வாதங்களையும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதிருங்கள் தேவ கிருபை உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் சிக்ஸ் டூ எயிட் டூ டபுள் ஒன் அவர் ஃபோன் நம்பர் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ நைன் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் இன்ஃபோ அட் ஜீசஸ் ரிடீம்ஸ் டாட் ஓஆர்ஜி அவர் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ஜீசஸ் ரிடீம்ஸ் டாட் காம் காட் பிளஸ் யூ